ഡെയിലി ന്യൂസ് കളേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നൃത്തം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നൃത്തരൂപമായ മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതും മോഹിനിയാട്ടം ഇത്രയും ജനകീയമാക്കിയതിൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു വലിയ കലാകാരിയുടെ അധ്വാനമുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധി ടീച്ചർ നൃത്തരംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം പിന്നിടുന്ന ക്ഷേമാവധി ടീച്ചറെ രാജ്യം പത്മ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു ആ വലിയ കലാകാരിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എൻ്റെ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാൻസിനോട് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ചെറുപ്പം തന്നെയായിരുന്നു പഠിക്കുന്നതിനേറ്റവും കൂടുതൽ ഡാൻസിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം വീട്ടിലെന്നും നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധം പിടിപ്പിക്കുമായി പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടനാശാൻ എന്ന ഒരാശാൻ്റെ കീഴിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കാൻ പോയത് അന്ന് ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും കുച്ചിപ്പുടിയൊന്നല്ല അന്ന് ഓരോ പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഓർമ്മയുള്ളത് ആമല്ല പൊയ്കയിലാടിക്കളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ടിനായിരുന്നു ഞാൻ നൃത്തം പഠിച്ചത് അന്നൊക്കെ അത് ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ അതിമനോഹരമായ നൃത്തമാണെന്നായിരുന്നു അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഡാൻസുകൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ മലർ പൊയ് ഗയിലാടി കളിക്കുന്ന രോമന താമര പൂവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ചു എന്ത് ആ മലർന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച പൊയ്ക എന്നായിരിക്കും ആ മലർ പൊയ്ക എന്നുള്ളതിനായിരിക്കും ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പിന്നീട് ചിന്തിക്കേണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നൃത്തമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആശാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്നെ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് നിന്നെ ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല നീ ഇവിടെ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി ഞാൻ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു വരികയാണ് ആ കരഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു പഠിപ്പരയുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ മോൾ കറിയണം എങ്ങോട്ട് വരുമെന്നുള്ളു അപ്പോൾ നമ്മളിത് കേട്ട പാതി ആരെങ്ങളോട് ഈ ദുഃഖം ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആശാൻ ഇനി നിന്നെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ ഒരു മോൾ ഡാൻസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അമ്മൂമ്മ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കരഞ്ഞ് നല്ല വിളിച്ച് ആശാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്നാണ് അടിക്കാത്ത വിദ്യകളൊക്കെ അമ്മ പ്രയോഗിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ അമ്മൂമ്മ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇത്ര കാര്യത്തിന് വേറെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്നാലും എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എൻ്റെ കൂടെ വന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ മകൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആ അന്ന് പിന്നെ ഉടനെ പഠിച്ചത് എന്താ പറന്ന് പറന്ന് പറന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഡാൻസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രൊമോഷനായി കാളിയ മർദ്ദനത്തിലേക്ക് ഈ നൃത്തം എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചാലും എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്ന് എൻ ഇ എസ് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്നും നന്നായി കളിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള പേരും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു അന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന നമ്മളിന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം അല്ലാത്ത ആ കലകളിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നല്ല പേരും കിട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എനിക്കൊരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു എന്ന്
അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇപ്പോഴും വയസ്സായ കണ്ട ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മൂത്തവർ വന്നാൽ എണീക്കണം കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആരെ വയസ്സായ കണ്ടാലും എണീക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോറിനെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് തൊഴുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വയസ്സായ ആളിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേരെ കാല് തൊട്ട് നിറയിൽ വെച്ചു അവിടെ പോയി കാളിമർദ്ദനം ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വയസ്സായ ആൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോൾ നന്നായി വരും നിനക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ള കാർഡ് വന്നപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾ മരിച്ചു എന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ വാർത്ത അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് മഹാകവി വള്ളത്തോളായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാ നർത്തകരുടെയും സ്വപ്നമാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെക്കാളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ക്ഷേമാവധി ടീച്ചർ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചത് കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയും അച്ഛനും വിട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ആരംഭിക്കണം അവിടെയാണ് നന്നായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ എണീക്കണത് അവിടുത്തെ ദിനചര്യകൾ അതായത് പാഠങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നന്നായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എണീക്കണം കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി എണീക്കണത് ഒരു സമയത്താണല്ലോ എന്നാലും ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി കിടന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റ് പല്ല് തേച്ച് പാട്ട് സാധകത്തിന് പോകണം അതായത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഈ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് പാടാനും അവർ പഠിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ തട്ടി അവർ ടീച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലാണ്ട് ഒരു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഒരു കച്ചേരി നടത്താനുള്ള നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരവർ പഠിച്ച ഇനങ്ങളൊക്കെ പാടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ രാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് സാധകം അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ അഞ്ചര ആകുമ്പോഴേക്കും വരും നമ്മളിവിടുന്ന് ഉറക്കത്തുനിന്ന് എണീറ്റ് നല്ല മഴക്കാലാണെങ്കിൽ പോലും എണീക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല മൂടി പോതച്ച് കിടക്കണം എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വെക്കുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും വേഗം പല്ല് തേച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകി വന്ന് പാട്ട് ക്ലാസ്സിനിരിക്കും പാട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ ഡ്രസ്സ് മാറി മെയ്സാധകത്തിന് വരും മെയ്സാധകം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് പത്തരയാകുമ്പോൾ അടവ് കാലിൻ്റെ സാധകത്തിന് പ്രാക്ടീസിന് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കാണ് ആ ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ അഞ്ച് മണി വരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് 
അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുളിക്കാൻ പോക്കുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അന്നൊരു ഷിമ്മീസ് ഷിമ്മി എന്നാണ് പറയുക ഒരു ഷിമ്മിയൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ബാച്ചിൽ അങ്ങനെ കുറേ പേരായിട്ട് ചിന്നമ്മം ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഭാരത പുഴയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആട്ടുംകൂട്ടം പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പോകും തെളിക്കാൻ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭാരത പുഴയിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ നീന്താൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നീന്തൽ പഠിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ഭാരത പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കാനൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പറയും അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ആരും ആ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങരുത് ആ കുഴിയിലേക്ക് പോകും നീന്താൻ അറിയാത്തവരും ആരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നും ഇത് ഓർമ്മയാണ് പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അറിയാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ ആ കുഴിയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ താണ് താണ് പോണത് എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് മേപ്പോട്ടേക്ക് ബലിക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു പൊന്തൽ പൊന്തിയത് അതോടുകൂടെ നീന്തൽ പഠിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണിയുടെ അറ്റം പിടിച്ചോളാൻ പറയും കുറച്ച് ദൂരെ പോകാൻ പറയും അവരിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വലിക്കും അപ്പോൾ കൈയും കാലിട്ടടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ നീന്തൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ വെള്ളം കുറയണ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അക്കരെ പോയി ഇക്കരയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാനൊന്നും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീന്താൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നീന്താൻ പഠിക്കൽ കലാമണ്ഡലം പഠനത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് നീന്തൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ പാട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കലാമണ്ഡലം പത്മനാഭാശൻ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി ആശാൻ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പുരികം ഇളക്കാനും കണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ടാവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒരു ദിവസത്തെ പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് തീരുന്നത് പിന്നെ ഡിന്നർ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി ഇങ്ങനെ അപ്പം സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും നമുക്ക് ക്ലാസ്സില്ല അപ്പം സാറ്റർഡേയും സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ അതുവരെയും പഠിപ്പിച്ച പുതിയ സാധനങ്ങൾ തട്ടി നോക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് താളമിട്ടിട്ട് പഠിച്ച് ജതിയൊക്കെ അടവൊക്കെ താളിട്ട് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കലാമണ്ഡലത്തിലെ ചിട്ടയായ പഠന രീതി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അഞ്ച് കൊല്ലമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ആ ബാച്ചിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം അരങ്ങേറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയും ഇന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമസ്കരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എ ആർ ആർ ഭാസ്കർ റാവു എന്ന ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ മാഷ് വന്നത് ആ മാഷ് വന്നപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു തഞ്ചാവൂർക്കാരനായിരുന്നു ആ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഭരതനാട്യം കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ആ മാസ്റ്റർ കുറേ ഇനങ്ങൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യഭാമൻ ടീച്ചറും മോഹിനിയാട്ടവും ചിന്നമോമൻ ടീച്ചറും മോഹിനിയാട്ടം അങ്ങനെ ആറ് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷമാണ് അവിടുത്തെ കോഴ്സ് പൂ പൂർത്തിയാക്കിയത് പിന്നെ ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിന് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പല പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാച്ചിനെ പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുപോവുകയും എല്ലാവരും ജോളി അടിച്ച് പ്രോഗ്രാം നട നടത്തുകയും തിരിച്ചു വരികയും വീണ്ടും പഠനം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ നടക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് കലാമണ്ഡലത്തിലെ ക്ഷേമോദ ടീച്ചറുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടീച്ചറുടെ നൃത്ത ജീവിതത്തിലെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം